നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി മല്യ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം വായ്പകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചിരുന്നു വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരാളെ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം വായ്പകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെറിയ വീഴ്ച വരുത്തി അപ്പോൾ എല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മനസ്ഥിതി അത്ര ശരിയായ ഒന്നല്ലെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനു നേരെ കല്ലേറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയ വേണുഗോപാലൻ നായരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഹർത്താൽ അറിയാതെ യാത്ര തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ വലഞ്ഞു പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ രണ്ട് ബൈക്കുകളിൽ എത്തിയവരാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൽ പാലക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു അതായിരിക്കാം ഇത്തവണ കല്ലേറ് നടത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രാവിലെ ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങിയവർ തമ്പാനൂരിൽ കുടുങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷകളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓടുന്നുണ്ട് പതിവിന് വിപരീതമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ എത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ നടത്തി ബി ജെ പി സ്വയം അപഹാസ്യരാകുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മരിച്ച വേണുഗോപാലൻ നായരുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റും ഡോക്ടറും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിലും ബി ജെ പി പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു നാടിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വല്ല ധാരണയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം വേണുഗോപാലൻ നായർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുടുംബ പ്രശ്നം കാരണമാണെന്ന് മരണമൊഴിയിൽ ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി റഫാൽ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടിൽ മോദി സർക്കാരിന് ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതി വിധി ഫ്രാൻസുമായുള്ള റഫാൽ പോർ വിമാന ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളി റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാറിൽ ഇടപെടില്ല കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വൃതി പ്രസ്താവം തുടരുകയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് റഹന ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ട കേസിലാണ് രഹന ഫാത്തിമയ്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പമ്പ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു രഹന ഫാത്തിമയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിയ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ അവർ തുടരേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നതോ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ പോസ്റ്റുകൾ ഇനി പാടില്ലെന്നും കോടതി താക്കീത് നൽകി അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി പൂജ Trusted tradition of 155 years, Chimanuri International Jewelers.